ఆరోపణలు పరస్పర విమర్శలు కోర్టు కేసులతో రాష్ట్ర ఒలింపిక్ ఎన్నికలు రసవత్తరంగా మారాయి బిగ్ షాట్లు బరిలో ఉండటంతో ఎన్నికలు ఇంట్రెస్టింగ్ గా మారాయి రెండు ప్యానెళ్ల మధ్య హోరాహోరి పోరు తప్పేలా లేదు తెలంగాణ రాష్ట్ర ఒలింపిక్ అసోసియేషన్ ఎన్నికలు హిట్ పుట్టిస్తున్నాయి ఆదివారం జరిగే ఎలక్షన్స్ లో విజయం కోసం జగదీష్ యాదవ్ జగన్మోహన్ వర్గాలు తమ వంతు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాయి నోటిఫికేషన్ వచ్చినప్పటి నుంచి ఇరు వర్గాల ఆరోపణలు పరస్పర ఫిర్యాదులతో ఎలక్షన్స్ లో మరింత హీట్ పెరిగింది రాష్ట్ర ఐటీ శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి జయేష్ రంజన్ ప్రెసిడెంట్ పోస్ట్ కోసం చివరి నిమిషంలో బరిలోకి రావడమే అనూహ్య పరిణామం ఆయనతో పాటు మాజీ ఎంపీ జితేందర్ రెడ్డి కూడా నామినేషన్ వేయడంతో ఓ పొలిటీషియన్ బ్యూరోక్రాట్ మధ్య పోటీ ఉంటుందని అనిపించింది కానీ వీరిద్దరి నామినేషన్లను రిటర్నింగ్ అధికారి రిజెక్ట్ చేయడంతో అందరూ షాక్ అయ్యారు దాంతో మూడో అభ్యర్థి కె రంగారావు అధ్యక్షుడిగా ఎన్నిక లాంఛనమే అనిపించింది అయితే తన నామినేషన్ రిజెక్ట్ చేయడంపై హైకోర్టుకు వెళ్లిన జయేష్ విజయం సాధించారు ఆయన నామినేషన్ ను ఆమోదించాలని రిటర్నింగ్ అధికారికి సూచిస్తూ శుక్రవారం హైకోర్టు తీర్పు ఇవ్వడంతో ప్రత్యర్థి వర్గానికి షాక్ తగిలింది జయేష్ మళ్లీ రేసులోకి రావడంతో ఏకగ్రీవం అనుకున్న ప్రెసిడెంట్ పదవికి కూడా ఎన్నికలు జరగనున్నాయి నేషనల్ బాడీస్ అన్ని కూడా స్పోర్ట్స్ స్టేట్ బాడీస్ అన్ని కూడా మాతో ఉన్నాయి డిస్టిక్ బాడీస్ అన్ని కూడా మాతో ఉన్నాయి అందరు మాకే ఓటేస్తారు ఖచ్చితంగా మా ప్యానెల్లో ముందుగా జయేష్ రంజన్ గారు ప్రెసిడెంట్ గాను నేను జనరల్ సెక్రటరీ గాను ఉన్నాను ట్రెజరర్ గా మా ఫనీరావు గారు ఉన్నారు నలుగురు వైస్ ప్రెసిడెంట్లు నలుగురు జాయింట్ సెక్రటరీలు టెన్ మెంబర్స్ సీసీ మెంబర్స్ ఈ ఎలక్షన్స్ కు పాలిటిక్స్ కు ఎటువంటి సంబంధం లేదు మేము ఈ బరిలోకి దిగింది ఎందుకంటే అన్ని స్ట్రీమ్ లైన్ చేయాలని ఇంతకు ముందు ఒలింపిక్ అసోసియేషన్ అనేది ఒకటి ఎగ్జిస్టెన్స్ లో ఉందా లేదా అనే డౌట్ లో ఉండేవాళ్ళు ఎందుకంటే మమ్మల్ని ఎవరిని కానీ నెగోషియేషన్స్ కు ఏ గవర్నమెంట్ బాడీస్ పిలవలేదు దాన్ని స్ట్రీమ్ లైన్ చేసేసి ఒలింపిక్ అసోసియేషన్ అనేది ఒక బాడీ ఉంది దట్ ఈస్ ద సుప్రీం బాడీ ఇన్ స్టేట్ అనే స్టేటస్ తీసుకొచ్చేదానికే మేము బరిలోకి దిగాము ప్రతి అసోసియేషన్ లోనూ ఏవైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే వాటిని అన్నిటినీ సొల్యూషన్ తీసుకొచ్చి ఏ రైవల్రీ లేకుండా చూస్తాం ప్రెసిడెంట్ పదవి కోసం ప్రొఫెసర్ రంగారావు రాష్ట్ర ఐటీ శాఖ సెక్రటరీ జయేష్ పోటీలో ఉండగా కీలకమైన జనరల్ సెక్రటరీ పోస్ట్ కోసం స్టేట్ హ్యాండ్ బాల్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడు ఏ జగన్మోహన్ రావు ఉమ్మడి ఏపీ ఒలింపిక్ సంఘం మాజీ ప్రధాన కార్యదర్శి జగదీష్ యాదవ్ పోటీ పడుతున్నారు ట్రెజరర్ కోసం కె మహేశ్వర్ కుంటా పాణిరావు నామినేషన్లు వేశారు నాలుగు జాయింట్ సెక్రటరీ పోస్టుల కోసం ఇరు వర్గాల నుంచి ఏడుగురు మరో నాలుగు వైస్ ప్రెసిడెంట్ పోస్టుల కోసం ఐదుగురు నామినేషన్లు వేశారు జిల్లా ఒలింపిక్ సంఘాలు స్టేట్ స్పోర్ట్స్ అసోసియేషన్లకు కలిపి పదిహేను ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ మెంబర్ల కోసం పంతొమ్మిది మంది రేసులో ఉన్నారు ఆదివారం జరిగే ఎలక్షన్స్ లో మొత్తం ఎనభై నాలుగు మంది సభ్యులు తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోనున్నారు పది జిల్లాల ఒలింపిక్ సంఘాలకు రెండేసి చొప్పున ఇరవై ఓట్లు ఉండగా ముప్పై రెండు రాష్ట్ర క్రీడా సంఘాల నుంచి అరవై నాలుగు మంది ఓటు హక్కును వినియోగించుకోనున్నారు ఖచ్చితంగా ఇది మా మలి విజయం తొలి విజయం హైదరాబాద్ లో ఎలక్షన్ జరపాలని కోర్టు వారు తీర్పు తీర్పులు ఇచ్చినారు దాన్ని స్వాగతించాం అందరు కూడా స్వాగతించారు మలి విజయం కింద జయేష్ రంజన్ గారిని బరిలోకి మళ్ళీ తీసుకొచ్చాం మీరు అన్నట్టుగా బరిలోంచి వచ్చారు మళ్ళీ వెళ్ళారు మళ్ళీ బరిలోకి తీసుకొచ్చాం దీని ద్వారా కోర్టులో ఏదైతే విజయం సాధించినామో దాని ద్వారా అందరికీ అర్థమైపోయింది మా తొలి విజయం మలి విజయం తర్వాత తుది విజయం కూడా మాదే అని ఈ విజయం నెక్స్ట్ మేము తొమ్మిదో తారీఖు నాడు మంచి మెజార్టీతో గెలిచి చూపిస్తాం ఈనాడు తెలంగాణ ఒలింపిక్ అసోసియేషన్ తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఒక ఒలింపిక్ సంస్థ వచ్చిందంటే అది నా వల్లే ఆ ఇండియన్ ఒలింపిక్ అసోసియేషన్కి వెళ్ళి అక్కడ ఆర్బిట్రేషన్ కమిటీ ద్వారా ఒక జడ్జిమెంట్ కాపీ తీసుకోవడం ఆ ఆర్బిట్రేషన్ ద్వారానే మేమేందంటే తెలంగాణ ఒలింపిక్ అసోసియేషన్ అనేదే నిజమైన ఒలింపిక్ అసోసియేషన్ ఈ రాష్ట్రానికి అని తీసుకొచ్చిందే నేను తెలంగాణ స్టేట్ ఒలింపిక్ అసోసియేషన్ ను అధికారిక సంఘంగా గుర్తించి దానికి ఎన్నికలు నిర్వహించాలని ఇండియన్ ఒలింపిక్ అసోసియేషన్ సూచించిన తర్వాత ఒలింపిక్ రాజకీయం మలుపులు తిరిగింది టీఓఏ ఓఏటీ పెద్దల మధ్య పలు దఫాల చర్చల తర్వాత ఈ ఎలక్షన్స్ ను ఏకగ్రీవం చేయాలనుకున్నారు ఓ గ్రూప్ కు ప్రెసిడెంట్ ట్రెజరర్ పోస్టు మరో వర్గానికి సెక్రటరీతో పాటు మరో నామినేటెడ్ పదవి అయిన చైర్మన్ పదవి ఇచ్చేందుకు అంగీకరించినట్టు సమాచారం ఎలక్షన్స్ ను కూడా ముందుగా ఢిల్లీలో నిర్వహించాలని నిర్ణయించారు కానీ హైకోర్టు ఆదేశాలతో ఢిల్లీలో కాకుండా హైదరాబాద్ లోనే ఎన్నికలు నిర్వహిస్తున్నారు ఇక ప్రెసిడెంట్ రేసులో నిలిచిన జయేష్ రంజన్ నామినేషన్ ను రిజెక్ట్ చేయడాన్ని హైకోర్టు తప్పుబట్టింది అయితే ఈ విషయంలో నాటకీయ పరిణామాలు జరిగాయి ఐఏఎస్ ఆఫీసర్
అయితే ఎలక్షన్స్ లో పోటీకి సెంట్రల్ అనుమతి అవసరం లేదన్న పిటిషనర్ వాదనతో కోర్టు ఏకీభవించింది రూల్ థర్టీన్ ఫైవ్ ప్రకారం సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అనుమతి లేకుండా ఎలక్టివ్ ఆఫీస్ బాధ్యతలు చేపట్టకూడదని ఎన్నికల్లో పోటీకి మాత్రం ఎలాంటి అడ్డంకి లేదని చెప్పింది తెలంగాణ బ్యాడ్మింటన్ సంఘంలో ఈసీ మెంబర్ గా ఉన్న జయేష్ స్టేట్ చీఫ్ సెక్రటరీ పర్మిషన్ తీసుకున్నారు కాబట్టి ఆయన నామినేషన్ ను తీసుకోవాలని స్పష్టం చేసింది ఒకవేళ జయేష్ ఎన్నికైన పక్షంలో ప్రెసిడెంట్ పదవి చేపట్టేందుకు మాత్రం సెంట్రల్ నుంచి పర్మిషన్ తీసుకోవాలని సూచించింది